aurait dû. Alors écoutez-moi. Le passeport aurait dû brûler. On, non, on voudrait le que la commission aurait dû brûler. Oui, on voudrait oui, que oui, la oui. commission officielle mette les gens qui ont fait des fautes <rire> à, à, au, au plus haut niveau de la sécurité alors, américaine, oui. que ces gens-là oui. soient mises en, 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 en responsabilité. Salement engueulés. Ah bon Ah bah oui. Ah bon Salement engueulés. La majorité des gens. Tu permets. Tous les gens. Mathieu. La majorité des gens qui ont été promus. Qui n'ont été promus. Tous les gens qui n'ont pas fait des conneries. Les chasseurs ont été promus. Ils ont tous été promus. Ils n'ont pas été punis. Ils ont été promus. L'aviation américaine. L'aviation civile. Non mais Jean-Marie. Je, je dis des choses qui intéressent non, les mais téléspectateurs. Oui, mais moi aussi. Je... L'aviation, l'aviation civile américaine. On peut la féliciter. En une heure un quart, ils ont fait atterrir voilà. 4500 Alors, appareils et les ont cloués au sol. En revanche. Pendant 1h23, l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi à faire mais décoller que un chasseur. Voilà. Est-ce que, est, est que ça, c'est intéressant voilà. ou pas veux... Est-ce que c'est troublant Oui, ou pas alors écoutez-moi. Pour avoir lu par euh, Frédéric Sachs. Alors, donnez-nous une putain de, 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 de version pas officielle. Putain, pas, putain. pas putain, mais une version officielle non, qui dit. Mathieu, qui nous, qui nous confirme vous ça. Je vous pose deux ou trois questions. Qui nous confirme ça. Mathieu. Qu'on qu nous dise pourquoi oh, les jeux de guerre, les voulez... wargames qui ont été installés sur les ordinateurs des contrôleurs aériens en leur disant que. C'est un exercice. Mathieu Kassovitz, si personne ne peut en caser une, en tout cas moi, depuis à peu près 25 minutes. Mais c'est pas mal qu'on parle nous. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vachement intéressant. Les gens nous écoutent. Peut-être que des gens partagent nos doutes. Nous, on ne peut pas d'alternative. Je pourrais vous poser deux, trois questions très simples. Allez-y. Les doutes que vous exprimez, puisque quand on s'est rencontrés il y a plusieurs semaines oui. pour parler de cette émission. Euh, évidemment, comme vous, j'ai lu euh, le livre de, de, euh, de la commission d'enquête. Ah, attendez, attendez, il n'y a pas de problème. Vous, avez vous, eu permettez, du courage, hein. vous permettez que je dise un mot Écoutez-moi deux secondes, Jean-Marie. Pour les gens qui nous regardent, il faut moi, quand même dire... Écoutez, non, 14 mais... vidéos, hein. non, mais c'est vrai. Moi, je me je... suis tapé les 14 oh. vidéos où ils répètent trop blanc toutes les 30 secondes. Absolument. Bon. Est-ce que vous pouvez concevoir quand même que dans ce rapport, les doutes sont quand même partout à un moment, on voit Condoleezza Rice, qui est donc, à l'époque, vous le savez, une des hautes responsables euh, euh, de l'administration George Bush, qui se fait littéralement quasiment insultée pendant la commission d'enquête pour ne pas avoir tenu compte d'un avertissement qui est arrivé le 6 août sur le bureau de George Bush sur la présence des gens d'Al-Qaïda sur les territoires américains. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la presse américaine entière qui on en est a parlé. On Donc, est les doutes, ils sont dans la commission d'enquête. Deuxièmement, et après, je voudrais que Yatenio revienne sur l'histoire de, de, de ce scientifique danois, parce qu'on n'arrivera pas au bout. Je, je regrette que ce soit un peu agité, mais il y a une chose que je voudrais vous demander, sincèrement, sur le cœur, parce que ça, autrement, ça n'a aucun sens. Vous dites, oui, on n'est pas dans le complot comme Messan, mais Messan parle d'un complot. Vous, on est d'accord que vous êtes dans le doute pas dans le complot. Nous, on est dans le doute, on parle avec ah, notre cœur, dire... sincèrement, bon. et on n'a que des coups à prendre. Alors, si, si vous pensez ouais. qu'il y a un avantage ouais. pour Mathieu ou pour moi ouais. d'exprimer de, de, nos doutes, on le fait comme un devoir démocratique, on doit alors, exprimer nos doutes si on en a, et on ne doit pas être puni pour vous ça. Vous pas puni. Ce Dernier est point, dire Mathieu, qui est quand même important, puisque je parlais tout à l'heure de mes sangs, beaucoup, parce que vous surfez sur le net comme nous tous aujourd'hui, vous savez qu'aux états unis pays que vous connaissez particulièrement mmh. bien, Mathieu, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun grand responsable américain, même les pires ennemis de Bush, qui est remis en cause le 11 septembre. Non, non, même les pires ennemis de Bouche, je parle des non, hommes on politiques. On ne parle pas des ennemis de Bouche. Non, mais attendez, de... ouais. c'est terminé. Je n'ai jamais vu une déclaration d'Obama président des états unis non, jamais sûr. vu une déclaration de McCain, non. candidat républicain hostile à la guerre en Irak, bien qui sûr. est remis en cause donc il n'y a aucun haut responsable américain qui est remis en cause le 11 septembre dans la version il y a des doutes partout, mais l'ensemble n'a pas été remis en cause, aucun grand média américain, ni CNN, mm. ni le Washington Post, ni dans un de ses livres Bob Woodward, les hommes du président il a écrit un livre en 2004 qui s'appelle donc Clans en Irak il a raconté tout ce qui s'était passé de 2001 mm. jusqu'au déclenchement de la guerre en Irak, jusqu'à ce qui s'est passé en Afghanistan et à aucun moment, le plus grand journaliste américain, le type qui déteste les présidents des états unis les uns après les autres, ans, à aucun moment, il ne reprend un, un bout du quart du 25e des doutes que vous exprimez. Eh bien, Donc moi, le... je vous dis, je suis content que vous, vous soyez là. Que mais écoutez, non mais, je suis content que vous soyez là, parce que c'est oui. une expression démocratique. Mais reconnaissez Absolument. quand même que sur vos doutes, il y a aussi beaucoup de doutes. Absolument, et on est d'accord, et, et, et c'est pas parce que personne ne doute... C'est pas parce que personne ne doute qu'on ne doit pas se présenter. Encore une fois, on le fait, nous, avec notre cœur. Alors, Maintenant, hein. attends, attends, non, s'il te plaît. Euh, si on été... change de pays, on n'est plus aux États-Unis, hein, on va au Japon, 
on a un sénateur qui s'appelle Fujita. Oui, mais il, 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 on va il, faire il le tour du monde. Il convoque tout son gouvernement et il parle librement du euh, euh, la, la télévision russe a projeté vous... euh, un grand horaire le film Zéro qui a été vu par 33 savez... millions de Russes mais avec Bigard... un débat avec Guillaume, avec un mais... débat à suivre, oui, mais... avec des cosmonautes, des scientifiques, avec des aviateurs, avec donc des professionnels. Alors, écoutez... Et ce débat a duré deux heures et Alors... les gens... Tous les Russes ont pu Bigard. se faire une idée. Je, je, attends, attends, et, et ouais, ouais. Très je termine là-dessus. Une... Moi, il se trouve pas. Il y a des moments. Vous voyez, je, je prends mon temps. Je... C'est très émouvant ce truc-là. Moi, j'ai été aux dernières élections législatives, justement, qui ont lieu à Moscou. Vous n'y étiez pas. Vous êtes installé ici tranquillement. Un débat à la télévision russe. Vous croyez qu'elle est libre la télévision russe Vous croyez que les Russes de Poutine aiment les Américains Non. Vous croyez qu'il n'y a pas un type qui fabrique la télévision actuellement en Russie sur des ordres Arrêtez de plaisanter. Quand j'ai voulu rencontrer les Italiens, taisez-vous. Quand j'ai voulu rencontrer Kasparov, il y avait des suites partout. Alors franchement, l'exemple démocratique de la télévision russe, oubliez-le, car pour l'instant, je ne parlais pas oui, de l'exemple démocratique. Hein. Alors deuxièmement. Je voudrais qu'on termine. Je pense que ça ne sert à rien. Je crois que les gens comprennent qu'il y a des doutes sur cette affaire. Mais ce qu'ils ne comprennent oui. pas, c'est qu'on remet totalement en cause des choses qui sont souvent remises en cause, je vous le dis franchement, avec le cœur, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu et comme vous, qui circulent quand même souvent sur des sites qui sont antisémite et d'extrême droite. C'est pas un reproche que je vous fais, mais il y en a beaucoup. J'espère que nous ne sommes pas associés voilà. à ces sites. Ben, je le souhaite pour vous aussi. Ah ben, je, je remarque. J'espère que vous ne le souhaitez pas pour moi non plus, et ni pour Mathieu, bien sûr. Un mot sur Nils Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. J'ai apporté un document parce que je pense que vous aussi, vous qui avez des doutes, vous pouvez de temps en temps avoir des doutes sur les gens qui avancent des théories qui vous semblent aller dans votre sens ou en tout cas contre la version officielle. Possible, oui. Vous avez cité tout à l'heure ce scientifique Neil Sarit. Euh, ce scientifique, il est associé en quelque sorte à un autre scientifique américain, c'est un physicien qui s'appelle Stephen Jones, qui est le véritable inventeur de la théorie euh, de, la, de la thermite, c'est-à-dire que c'est lui le premier qui a dit qu'il devait y avoir cet explosif dans les poussières des, du, du 11 septembre, enfin du World Trade Center. Eh bien, savez-vous, peut-être peut vous l'ignorez, savez-vous que le principal travail scientifique de ce Stephen Jones avant cette théorie euh, sur le 11 septembre, c'est une grande recherche au terme de laquelle hein. il a découvert, figurez-vous, que après sa résurrection, Jésus-Christ avait vécu sur le continent américain dans une tribu proche des Mayas. Voilà, c'est le principal travail scientifique de Stephen Jones. Je ouais. lis ici à votre Plus disposition. Non, pas de honnêtement, Jones, honnêtement lisez-le. Mais non, mais c'est lui l'inventeur a... et c'est le co-signataire de l'article que vous invoquez. Ouais. Non, mais et qui est sur vois, tous euh, les sites oui, oui, du non, monde bien sûr, on qui défendent les thèses Stephen que Jones, Mathieu vous reprenez. Donc je trouve que vous devriez le lire, c'est assez Non, mais je trouve que vous auriez dû discuter avec Neil Sarit. C'est assez troublant. Je trouve qu'on aurait dû, oui, c'est vrai. C'est très troublant. Et vous auriez dû discuter on, dit, ça, ça, on, on aurait dû discuter avec Nils Sarit, qui est quand même un scientifique assez important. Bon, euh, et surtout, Mathieu, et surtout, Mathieu, Mathieu, si, Mathieu. Si, si non, mais s'il dit, si dit des conneries, c'est intéressant pour vous, en tant que journaliste, de le voir. Oui, oui, oui. De, de, de lui poser les questions de lui poser à lui. Merci. Alors, de nous, nous, nous sommes des artistes, donc euh, nous, on n'est pas des scientifiques. Bah. Donc, euh, ne nous emmenez pas sur, ce, sur un terrain. Euh, on ne vous le fait pas dire. C'est pour ça qu'il fallait inviter un scientifique et un grand reporter, comme Eric Laurent. Bon, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vais arriver peut-être au bout et arriver à terminer. Euh, je voudrais simplement dire que ce rapport existe, hein, qu'il est publié en France, oui. Alban Éditeur, que je rappelle quand même que c'est un des événements importants du début du XXe siècle, ce 11 septembre 2001, et que vous avez là-dedans une commission d'enquête avec des parlementaires de tous les bords qui justement récupèrent tous les documents avec des doutes qui sont exprimés. Vous parliez de la chasse américaine. Dans la commission d'enquête, ils ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont la chasse américaine n'a pas décollé. Donc ces doutes, ils sont là-dedans. Donc on, on est d'accord. Oui, voilà, on est d'accord. C'est pour ça que on je pense qu'on peut demander... Donc, on, mais on aurait pu discuter de ça calmement, du... c'est ça que oui, je veux on dire. On adorait Donc, parler de ça calmement. On est d'accord qu'il faut utile mais, de dire bon. que cette enquête, pour nous, n'a pas été bien faite et qu'on désire, nous, qu'elle soit refaite. Je me fais engueuler, là, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci de respecter la fin de l'objet du scandale. Je ne sais pas si je vais m'en remettre, mais enfin, bon... Vous avez essayé de rentrer. Hein, non, pas du, tout, ou... pas du tout. Pas du tout. <rire> Je suis ravi d'être avec vous, en tout cas de vous accompagner. On se retrouve dans 15 jours pour l'objet du scandale. Merci Mathieu Kassovitz, merci Jean-Marie Bigard. Merci. Et merci à tous les deux.